நாட்டில் குழைத்தல் இவை போதும் சோராதிருத்தல் உமைக்கினிய மைந்தன் கணநாதன் நங்குடியை வாழ்விப்பான் சிந்தையே இம்மூன்றும் செய் கோலம் மிகுந்தொடி கூட்டி மயக்கமும் காட்டி எழும் காலம் என்றே பெருங்கற்பனைக்கே மயலாகி சால பல பல நாடகம் சார்ந்து சதாசிவமாய் ஞான திசைவெளியே படர்ந்து இயங்கும் உயிரினமே கூட்டி பெருக்கி கழித்து வகுத்தும் கணக்கறியா பாட்டில் படுதுயராயின ஏதும் பகுத்தறியாது ஏட்டில் எழுதிய எல்லாம் இலக்கியமாய் போட்டு வைப்போம் இது போதும் இது நாம் புரி தவமே விராட் சுரூபத்தை விரலில் அளந்து காட்ட படிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் பதினாறு கலைகள் நிரம்பிய பூரண சந்திரன் மகாகவி பாரதி அவருடைய ஆன்மீக புத்திரர் நம்முடைய திருலோக சீதாராம் அஞ்சா நெஞ்சன் திருலோகம் என்று பாரதிதாசன் அவரை போற்றியிருக்கிறார் திருவையாறு லோகநாத சீதாராம் திருலோக சீதார் மூணு விவரம் தான் அதாவது இந்த பெருமகனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி தோன்றினார் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஏப்ரல் பஸ்ட் சொன்னா தெரியும் ஆல் ஃபூர்ஸ் டே ஆல் ஃபூர்ஸ் டே இன்றைக்கு இவருடைய அவதாரம் ரகசியம் என்னவென்றால் அவருடன் போட்டிக்கு வந்த எல்லாரையும் அவரை ஃபூல்ஸ் ஆகவும் இடியட்டையாகவும் இடியட்ஸ் ஆகவும் மாற்றி காட்டினார் அதனால பேரில் நல்ல பொருத்தம் இருக்கின்றது அவங்க குடும்பத்துக்கு ஹோதா என்ற ஒரு விருது உண்டு ஹோதா என்றால் என்ன என்பதை சொல்லுகின்றேன் யாகத்தை நடத்தி வைப்பதற்காக அதனுடைய டிடிசி கொண்டவர்கள் அவர்கள் பெயரை யாரும் கூறக்கூடாது அந்த யாகம் முடிகிற வரைக்கும் ராமன் என்றோ கிருஷ்ணன் என்றோ கூறக்கூடாது அவரை எஜமானன் என்றோ அத்வரி என்றோ ஹோதா என்றோ கூற வேண்டும் ஆகவே இவருடைய முன்னோர்கள் பலர் யாகங்கள் செய்திருந்ததாலே அவர்களுக்கு ஹோதா என்ற ஒரு பட்டம் உண்டு அதைத்தான் இவருக்கு இந்த பட்டம் இவருக்கு உண்டு அதை அவர் அந்தி உள்ளதற்கே பல காலங்கள் பல மாதங்கள் ஆகின அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என்னன்னு கேட்டா என்னுடைய கணக்குப்படி தி கிரேட்டஸ்ட் மெட்டபிசிக்கல் போயட் ஆப்டர் பாரதி அவர் நம்முடைய சீதாராம் தெலுங்கிலும் பாடல்களை இயற்றி இருக்கின்றார் தாய்மொழி தெலுங்கு தமிழ் எவ்வளவு படித்தார்னா எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்தார் அதுவும் திருவையாற்றில் உயர்நிலைப் பள்ளியில் நான் மதிய பள்ளியில் தான் படித்தவன் அப்போது சென்ட்ரல் ஹைஸ்கூல் என்று அதற்கு பெயர் அப்போது திடீரென்று அவர் நாற்பது நாள் காலமாகவே படிப்பை நிற்க வேண்டிய நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் எப்போவோ படித்தவர் ஒருமைக்கு தான் கற்ற கல்வி எழுமையும் ஏமா புடைத்து என்பதை நமக்கு நிறுவி காட்டியவர் திலோ சீதாராம் அவர் நொபேல் பரிசு பெற்ற ஹெர்மன் ஹெஸ்ஸையுடைய சித்தார்த்தா என்ற நாவலை மொழிபெயர்த்தவர் ஹெஸ்ஸையோடு அவர் ஒரு விதமான அத்வைத உறவு கொண்டவர் ஒரு நாள் மாலையில ஆல் இந்தியா ரேடியோல செய்தி வந்தது ஹெர்மன் ஹெஸ்ஸே காலமாகிவிட்டார் என்று உடனே தன் மனைவியை கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார் என்றால் கொலை பொருத்தில் நான் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் நீர் எடுத்து வை என்று சொன்னார் என்ன காரியம் என்றார் என்னுடைய பந்து ஒருவர் மறைந்து விட்டார் நான் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்றார் நான் அப்படின்னு அந்த அம்மணி கேட்ட போது உனக்கு பந்து இல்லை எனக்கு தான் பந்து என்று ஸ்நானம் செய்தார் மறுவாரமே சிவாஜி பத்திரில் எழுதினார் பிரம்ம ரிஷி ஹெர்மன் எஸ்ஸே மறைந்தார் என்ற செய்தியை கேட்டேன் அவருக்காக தீட்டு காக்காவிட்டாலும் ஒரு முழுக்கு போட்டேன் என்று சொன்னார் அப்படி என்றால் அவருடைய உள்ளம் உள்ளம் எவ்வளவு பெரிது என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பர்களே வாரியாருடைய மனைவியார் செல்லம்மா நோய் வாய்ப்பட்டு கிடந்த செய்தியை கேட்ட உடனே போட்டது போட்டபடியே வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு மூன்று மாத காலம் செல்லம்மாவுக்கு கைங்கரியம் செய்தார் அந்த நேரத்தில் ஒழிஞ்ச நேரத்தில் அங்கே ஒரு ஆங்கில புத்தகம் இருந்தது அது மனு தர்ம சாஸ்திரத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அந்த மூன்று கால காலத்துக்குள்ள நேரம் நேரம் கிடைத்த போதும் அதை மொழிபெயர்த்து முடித்தே விட்டார் அதுவும் பிரச்சனமாக இருக்கிறது மிக அற்புதமான மொழிபெயர்ப்பு அப்புறம் இன்னொரு செய்தி முக்கியமாக செய்து விட்டு வேற விஷயத்துக்கு போறேன் அதாவது ஹவுண்ட ஹெவன் என்ற ஒரு அருமையான கவிதை பண்ணுவல் அவருடைய ஆசிரியர் பிரான்சிஸ் தாம்சன் பிரான்சிஸ் தாம்சன் அதுக்கு ஈடான ஒரு பாட்டை பார்க்க முடியாது அவ்வளவு பெருசு ஹவுண்ட் ஆஃப் ஹெவன் என்ற அந்த திப்பிய பாடல் பேராசிரியர் சார்நாதன் அதாவது தேசிய கல்லூரியை தோற்றி வைத்தவர்களில் முக்கியமானவர் அவர் திருலோகத்தினுடைய நண்பர் ஒரு முறை அவர்கள் சொன்னார் இந்த ஹவுண்ட் ஆஃப் ஹெவன் ஹெவனை பாடமாக வைத்திருக்கிறார்கள் இதை எனக்கு மொழிபெயர்த்து தர வேண்டும் என்று கேட்டபோது 
எனக்கு ஆங்கிலம் வராது என்று சொல்லும்போது அதை பற்றி ஏன் ஏன் கொலைப்படுகிறாய் நான் உனக்கு சொல்லி தருகிறேன் என்று சொல்லி வீட்டுக்கு தம் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று பாடத்தை கற்பித்து கொடுத்தார் இவர் கற்றுக்கொண்ட மறுநாளை பாடத்தை பூர்த்தி செய்தார் பூர்த்தி செய்துவிட்டு இதை பேராசிரியர் ஏற்கிறாரா இல்லையா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நேஷனல் காலேஜுக்கு வந்தார் அந்த நேரத்தில் ப்ரொஃபஸர் சாரநாதன் வகுப்பு நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு வினோதமானவர் அடிக்கடி வகுப்புக்கு வரமாட்டார் மாலை வேலை பிற்பகல் வருவார் வந்தால் மற்றவர்களால் பாடம் நடத்த முடியாது பிற்பகல் முழுவதும் மூணு மணி நேரம் அவரே பாடம் சொல்லுவார் இவர் போய் ஒரு ஓரமாக நின்று கொண்டிருந்த பொழுது அவர் திலோ சீதாரம் வரைந்த அந்த பிரான்சிஸ் தாம்சன் மொழிபெயர்ப்பை வைத்துக் கொண்டு விளக்கினார் அந்த பாடலை மாணாக்கர்களுக்கு விளக்கினார் தாம் எதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்து வந்தாரோ அதற்கான செய்தி கிடைத்து விட்டது திரும்பி போய்விட்டார் அப்படி என்றால் என்னன்னு கேட்டால் பால் கிரேவ்ஸ் கோல்டன் ட்ரெஷரின்னு ஒரு சின்ன புத்தகம் பால் கிரேவ் என்பார் டென்னிசனுடைய நண்பர் இவர் ஒரு தொகுப்பு ஒன்று வெளியிட்டார் அதுக்கு கோல்டன் ட்ரெஷரி என்று பெயர் அதில் உள்ள அனைத்து பாடல்களையும் இவர் படித்து விட்டார் பல பாடல்களை இவர் நெற்றுவாக கூட சொல்லவும் செய்வார் அது ஒரு பாடல் அவர் ஈர்த்தது அதுதான் லாங் ஃபெலோ எழுதிய தி சாங் அண்ட் தி ஆரோ என்ற பாடல் அந்த பாடலையும் சொல்லி இவர் எப்படி மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் என்பதையும் சொல்லுகின்றேன் அவர் சொன்னார் அவர் எழுதினார் நம்முடைய லாங் ஃபெலோ ஐ ஷாட் அண்ட் ஆரோ இன் டு தி ஏர் இட் ஃபெல் டு எர்த் ஐ நியூ நாட் வேர் ஃபார் so swiftly it flew the sight could not follow it in its flight ivar paadra tamil eppadi irukano appadi paadra tamil la vechi andha aangila kartha solra pilvalaithu naan yetri vittasaram onru vinvaliye sendrengo veendu marindidavum nil endru sendradile nindra kuri eduvo nilagana நிலையறியா கற்புறனோ நினைக்க வசமாகும் அடுத்த பத்தி ஐ பிரீத் எ சாங் இன் டு இட் ஃபெல் டு எர் ஐ நியூ நாட் வேர் ஃபார் ஹூ ஹேஸ் சைட் ஸோ கிளீன் அண்ட் ஸ்ட்ராங் தட் இட் கேன் ஃபாலோ தி ஃபிளைட் ஆஃப் சாங் அடுத்த அப்பதான் முக்கியம் என்ன சொல்ற லாங் லாங் ஆஃப்டர் இதுக்கு இதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு சொல்றேன் அதாவது அன்னொரு நாள் என் நெஞ்சில் பார்த்தெழுந்த கவிதை ஆகாய வீதியில் அலை பரவும் காலை நின்ற எதிரே தேக்கியதோர் நெஞ்சது என்று அறியேன் நிலைகான செலுமதலை நிறுத்தி உடன் செலவோ லாங் லாங் ஆஃப்டர் வேர்ட் இன் அன் ஓக் ஐ ஃபவுண்ட் தி ஆரோ ஸ்டில் அன்புரோக் and the song from from beginning to end i found again in the heart of a friend the tamil professor varunga pannadu naal sendadarpin pachai maram ondril paindirunda en sarathai paarthu viyandittan than ullathil en kavidai theeki avan mulzam thani irundu vaadidavum thalai asaithu nindren herpatai mulivaithirukkar tsilite mulivaithirukkar பல புலவர்களை எல்லாம் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அவர் அவர் அவரால் எதையும் சாதிக்க முடியும் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு மேல போகிறேன் நண்பர்களே அவர் சொற்களோடு வெள்ளம்பெரிய உறவு பூண்டு இருந்தார் சொற்கள் மொழி எல்லாவற்றையும் எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதை கற்றறிந்திருந்தார் அவர் என்ன செய்தார் மொழி என்பது மனிதன் பெற்ற வரங்களில் தலை சிறந்தது நமக்கு முன்னே இங்கு வாழ வந்திருக்கிற கோடா கோடி மக்கள் அவற்றை உச்சரித்திருக்கின்றார்கள் அவருடைய ஆசா பாசங்கள் வெற்றி வீழ்ச்சிகள் எல்லாம் இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் சொற்களை சுற்றி மனோசக்திகளாக படர்ந்து படிமங்களாக படிந்து அவற்றிற்கு கனமும் அழுத்தமும் ஆட்டமும் ஆக்கமும் ஊட்டியிருக்கின்றன சொல்லும் பொருளும் எப்படி இருக்கு சொல்றார் அவர் சொல்லும் பொருளும் ஒன்றில் ஒன்று கலந்தும் ஒன்றில் ஒன்று புதைந்தும் ஒன்றை ஒன்று கவிந்தும் இரண்டரை பின்னி கிடக்கும் ஆகவே சொல் பொருளை உமிழும் பொருள் சொல்லை விளைக்கும் சொல்லிவிட்டு சொல்ற சொல்லையும் பொருளையும் இயந்த பாட்டையும் காரணமாக கொண்டு கவிதை வடிவெடுக்கும் என்றாலும் இவையே கவிதை ஆகா என்ன சொல்றாரு கேட்டா முக்கியம் வேகமா போறேன் நேரமே இல்லை 
என்பவர்களே அவர் சொல்லுவார் சொற்களுக்கும் நம்மை போல் அகப்புற வாழ்வுகள் உண்டு என்று சேர வேண்டும் நாம் கடந்தோறும் குதப்பு என்ற சொற்களிலே அவற்றின் புற வாழ்வு மட்டும் தெரியும் ஆனால் ஆழ்ந்த கவிதையை சுமந்து வருகின்ற அந்த சொற்களிலே அவற்றின் அகவாழ்வு மலரும் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து என்ன சொல்றாருனா சொற்களின் மர்மங்களை உணர்ந்த கவிஞர் தான் சொற்களால் சுட்டி காட்ட முடியாத இன்பங்களை சுட்டி காட்ட சொற்களுக்கு கட்டளை இட வல்லவர்கள் அத்தகைய ஆற்றல்களின் ஆணையை ஆணையை சிறுமையில் தாங்கி தாளம் தவறாமல் சொற்கள் ஆடி வருகின்ற நடனமே கவிதை என்று சொல்லிவிட்டு கவிதையும் கடவுளும் சொற்கள் தானே ஆனால் எப்படி அதை புரிந்து கொள்கின்றோம் சொல்லுகின்றார் சொல்லின் திறம் ஓய்ந்த மோன திருக்காட்சி கடவுள் கவனியுங்கள் சொல்லின் திறம் ஓய்ந்த மோன திருக்காட்சி கடவுள் மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையும் திருவாதிரம் அப்ப கவிதைனா சொல்லின் சுகமெல்லாம் முதிர்ந்து வளர்ந்து தேன்பிரிக்கக்கூடிய ஒன்று சொல்லின் சுகமெல்லாம் முருகுட்டு கணிந்து கசி வந்த தித்திப்பே கவிதை ஆக இந்த தித்திப்பை அந்த தித்திப்பில் குழைத்து பாடலை பாடினா அது கடவுளை பற்றிய பாடலாக ஆகும் என்றெல்லாம் சொல்லுவார் இந்த பெரியவர் உரை நடையிலும் ஊரி தொலைத்தவர் ஒரு சமயம் பேராசிரியர் அ சீனிவாச ராகவன் தூத்துக்குடி பேராசிரியர் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவதாக அறிவித்திருந்தார் ஆகவே நண்பர்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டினேன் ரெண்டு மணிக்கு வரையன்னு சொன்னார் எல்லாரும் வந்து விட்டார்கள் நாலு மணி வரைக்கும் யாருமே வரல உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னு கேட்டால் திலோகத்தை எப்படி உசிப்பி விட வேண்டும் என்பதை நான் அறிந்தவன் அப்படி நான் அவருடன் நெருங்கி பழகியிருக்கின்றேன் அப்போ சொன்னார் நான் சொன்னேன் ஷேக்ஸ்பியர் மற்றும் புலவர்களை பற்றி சொல்ல போகிறோம் இதெல்லாம் தமிழில் மொழிபெயர்க்கவே முடியாது என்று என்ன செவ்வாய் விடுகிறீர்களான்னு கேட்டார் அப்படித்தான் விழித்துக் கொள்ளுங்களேன் என்றேன் உடனே அவருக்கு கோபத்தோடு சொன்னார் என் தமிழுக்கு மசியாத கருத்து இந்த உலகத்திலே கிடையாது என்ன ஒரு ஆளுமை என்னுடைய தமிழுக்கு மசியாத கருத்து இந்த உலகத்திலே இல்லை நான் சொன்னேன் நாங்கள் கேட்போம் கேட்ட உடனே நீங்க மொழிபெயர்க்க வேண்டும் சரி செய்கிறேன் வேணா பென்சில் எடுத்து வச்சுக்கோ என்ன பிரியமா என்னை கூப்பிட்டார் பக்கத்தில் உட்காந்து வச்சார் சொல்லுனார் நான் உடனே மேக்பத்திலேருந்து ஒரு இதை சொன்னேன் அர்த் ஹாஸ் பபிள்ஸ் ஹாஸ் வாட்டர் ஹேஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆஃப் தம் இது பேங்கோ மேக்பத் வரும்போது அந்த மாநிதி கூட்டங்கள் மறித்து பேசுகின்ற பேச்சு அர்த்து ஹாஸ் பபிள்ஸ் அண்ட் இது வந்து போயிட்டு போயிட்டாங்க மேக்பத் நில்லு நில்லுங்கிற அந்த மாநிதிகள் போயிட்டாங்க அப்ப வந்து பேங்கோ சொல்லுவான் அர்த் ஹாஸ் பபிள்ஸ் ஹாஸ் வாட்டர் ஹேஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆஃப் தம் உடனே சொன்னார் சில்லோகம் நீரில் குமிழி நேர்வது போல் நிலத்தில் வெடித்த மொக்குழி வைனார் உடனே அடுத்த நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் அதாவது நம்ம திருலோகத்துக்கும் ஜெயகாந்தனுக்கும் ஒரு பெருமை என்னன்னா பாரதியார் பாடுற அனைத்தையும் அவர்கள் அறிவார்கள் அது அற்புதமாக எடுத்து சொல்லுவார்கள் இவருக்கு பாரதியார் தான் எப்போதும் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த பாரதியார் சொற்களை கொண்டு கூட அவர் பயன்படுத்தி பிற காரியங்கள் செய்திருக்கிறார் என் நண்பர் ஜெயராமன் வழக்கறிஞர் இப்போது இல்லை அவர் சொல்லுவார் நான் சாதாரணம் படித்திருக்கிறேன் அவர் இந்த பகுதியை இப்படித்தான் சொல்லுவார் அட் ஆல் தி வாட்டர்ஸ் ஆஃப் தி ரஃப் ரூட் சி கேன் வாட்ச் தி பாம் ஆஃப் அன் அனாயிண்டட் கிங் அப்படிம்பார் அதாவது இந்த மன்னன் மன்னனுக்கு உரிமை கொடுப்பதற்காக அது ஞான ஸ்நானம் பண்ணி விடுவார்கள் அப்ப அதை வந்து அப்படி அப்படி பண்ணதை யாரும் ஒன்று ஆக ஒன்றுக்கும் உதவாமல் செய்ய முடியாது அட் ஆல் தி வாட்டர்ஸ் ஆஃப் தி ரஃப் ரூட் சி தன் வாழ்த்து பாமே நாயிண்ட் கிங் அப்படின்னா என்ன சொன்னார்னா மன்னர் என யார் பெற்ற மங்கள நீர் ஆட்டை மணிகடல்கள் ஏழு எண்ணிலும் மாற்றுவதற்கு இல்லை நினைச்சு பார்க்கணும் மன்னர் என யார் உடனே அந்த இடத்திலேயே யார் பெற்ற மங்கள நீர் ஆட்டை மணிகடல்கள் ஏழு எண்ணிலும் மாற்றுவதற்கு இல்லை உடனே அடுத்தாப்புல என்ன பண்ணார்னா நாடார் எப்போதுமே கொஞ்சம் இந்த சிங்கார விசேஷத்தை பத்தி உயர்ந்து பேசக்கூடியவர் அவை ஆண்டினியன் செய்யப்பட்டதுல இருந்து ஒரு பகுதியை சொன்னார் ஏஜ் கேனாட் விதகர் ஆர் கஸ்டம் ஸ்டேல் ஆர் இன்ஃபினிட் வெரைட்டி அப்படியான்னு சொன்னோடனே இவர் என்ன பண்ண உடனே காலம் அவள் எழில் காய்வதில்லை கண்ணி இளநலம் கைப்பதில்லை சொன்னார் இந்த இன்பினிட்டுங்கிறது வரலையே என்ன எனக்கு சொல்ல தெரியாதோ காலம் அவள் எழில் காய்வதில்லை ஆயிரம் சுவை அவை அழுப்பதில்லை 
இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே தான் நல்லா இருக்கும் ஆனா இது தமிழ்ல தண்ணி கொடுக்க தண்ணி கொடுக்க ஒரு <laughs> 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 ஆயிரம் நாவாய் ஆழ்கடல் உந்தவும் அணிநகர் கோபுரம் ஆறுகடல் சிந்தவும் செய்தது இந்த செயலிழை முகமோன்னார் அவர்களே நாடா சொன்னார் செயலிழை இல்ல ஒண்ணும் இல்ல கொல்லாத பொம்பளை அப்படின்னாரு சொன்னாதானே தெரியும்ட்டு ஆயிரம் நாவாய் ஆழ்கடல் உந்தவும் அணிநகர் கோபுரம் ஆறுகடல் உண்ணவும் செய்தது இந்த சிரிக்கியின் முகமோன்னார் அதாவது நினைச்சே பார்க்க முடியாது ஒரு பீச்சு அப்படி இருக்கும் ஒரு வாரம் கழிச்சு ப்ரொஃபசர் சேஷாத்ரி வந்தார் நீங்க அன்றையதோ சில சொன்ன பண்ணிட்டீங்க இந்த இதுல திண்டாட போறீங்க அப்படின்னு கிளியர் பண்றா அதுல இருந்து ஒரு பேசேஜ் எடுத்தார் முன்னரே சொன்னார் கதையெல்லாம் சொன்னார் என்னன்னா ரெண்டு பேரும் இடைபுரியாம இருந்தார்கள் ஆண்டனி வெளியே போயிட்டான் ரெண்டு நாளா வரல உங்களுக்கு தாங்க முடியாத பிரிவு இருந்தது நம்ம கிளியர் பண்ணா இந்த பணி பண்ண பார்த்து நான் என்ன மறக்கணும் அதுக்காக போதை வசு குழு கொண்டு உடனே கொண்டு வா மந்திரிடுவ <laughs> முறையிலேயும் <laughs> எல்லோரும் பாரதியை புரிந்து கொள்ள முடியும் பத்து ஆண்டுகள் பேசினேன் பாரதி எனக்கு புரியவில்லை என்று புரிந்தவர்கள் இருந்தால் முன் வருஷம் இருந்து உட்காருங்கள் சில கேள்விகளை கேட்கிறேன் நீங்கள் உடை கூற முயலுங்கள் சொல்லுவேன் அதை பத்தி தான் சொல்ல நேரம் இல்ல இவர் எப்படி இருந்தார் கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய பெரியவர் செல்வ சீதாராம் என் மீது எல்லையற்ற பதிவு கொண்டவர் நினைச்சா பேச முடியாதனால என்ன சொல்லியிருக்கார் பல முறை சொல்லியிருக்கார் எல்லோரும் அதையே சொல்லியிருக்கிறார் அந்த பாக்கியத்துக்கு நான் உரியனாக இந்த வரையும் இருந்து வருகிறேன் சுருக்கமாக முடிக்கிறேன் உண்மையில் இவர் ஒரு சித்த சாகரம் இந்த சாகரத்திலே அவர் நல்வினைகள் பல்கி பெறுகின மேலும் அங்கு தத்துகின்ற திரையும் சுழிகளும் தூக்கி எட்டிடும் காற்றும் உள் ஓட்டமும் சுத்தமான பகுதியும் வெண்பணி சூழ்ந்த பாகமும் சுட்ட வெண்ணீரும் அந்த பிறவும் பல பல உள நம்முடைய செல்வத்தினுடைய மந்திர சொற்கள் மந்திர சொற்கள் எல்லாம் மந்திர சொற்களாக கொழிக்கின்றன என்பதை விளக்கிச் சொல்ல நேரம் இல்லை இவர் சொல் தீர்க்கடைந்து எழுந்ததென் சொல் சொல்வார் வேறு சொல்வார் அச்சொற்களின் சிறப்பை சாற்றவல்ல சொற்களே பரவெளியில் மட்டுமே உள மண்ணில் ஒரு வார்த்தை கூட கிடைக்கவில்லை என்றுதான் நான் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இவரை போற்றுவதே எம்மனோர் செய்ய வேண்டிய திருலோக வழிபாடு என்றே சொல்லுவேன் அன்பர்களே இத்திருக்கூட்டத்தை இந்த திருக்கூட்டம் பொறுக்க வேண்டும் அதாவது இவ்வளவு பெரிய ஆவணப்படம் எடுத்திருக்கிறார்களே அதற்கு காரணமாக இருந்தவர்களை நான் மனமாக போற்றுகிறேன் விளையாட்டுல திருவோகம் பற்றி திருவோகம் பற்றி நாம் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு 
அதை நிச்சயமாக சொல்லுவேன் நாற்பதாயிரம் கோயிலில் சொல்லுவேன் அந்த குரலை இங்கு படம் எடுத்து காட்டி புடம் இட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் நாமும் சொல்லுவோர் ஆளுகையிலே தோய்ந்து தன்னை மறந்த லைனில் தெளிப்போமாக இது முக்கியமாக இந்த ஆவணப்படத்துக்கு ஆக்குவதற்கு வழி செய்த திருவோக மணி அவர்களையும் நம்முடைய ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்களையும் போற்றி மனமார வாழ்த்துகிறேன் ஓம் தத்சத்